ഇന്ന് നമ്മൾ സേമിയ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറേ കാലം മുതലേ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണല്ലോ സേമിയ കേസരി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ചേരുവകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്യു മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തത് ഒന്നങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മൂത്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോരിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് സേമിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഒരു കപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അളവ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ വറുത്ത സേമിയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ തന്നെ മതിയാകും വറുക്കാത്ത സേമിയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കളർ മാറുകയും ചെയ്യും കറക്റ്റ് വറവായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വറുക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ പായസത്തിന് വറക്കുന്ന ആ ഒരു വറവ് പോരാ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ തന്നെ വേണം കാരണം കേസരി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വറുത്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വന്നാൽ മതി അതുപോലെ മതി കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ വറുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി വറവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊടിക്ക് കേട്ടോ അതായത് ആ ഒരു പാനിലെ ചൂടിൽ തന്നെ വെച്ചതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവും വേണം കാരണം പാകത്തിന് വറവ് ഉണ്ടായാലേ കേസരി നല്ലോണം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ എടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളവും പിന്നെ കുറച്ച് പാലും ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പശുവിൻ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിൽ കിടന്ന വെള്ളവും പാലും കൂടെ ഒന്നിച്ച് തിളച്ച് വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ പാലും വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വറുത്തിട്ടുള്ള സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കേണ്ട കാരണം സേമിയ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേസരിക്ക് എന്തെങ്കിലും കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചാക്കി കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ കേസരി കാണലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് കിട്ടും ഇനി കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ പാലിൽ ഇത്തിരി ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേസരിയുടെ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് തുള്ളി മഞ്ഞ കളറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം മധുരമുണ്ട് നല്ല മധുരത്തോട് കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് നിറച്ച് തന്നെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർത്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി കൂടെ ഒരു വെള്ളം പോലെ ആയിക്കോളൂ അതൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല 
സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ സേമിയ കേസരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളറിൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് കളറല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വറവ് ഒരു ഇത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കളർ ഒന്നും ഒറ്റിച്ചാൽ മിക്സായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് അതിലേക്കൊരു ഭംഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബദാമോ അതുപോലെ തന്നെ പിസ്ത എന്തെങ്കിലും ചെറുതായി മുറിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാഷ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ വിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്നങ്ങ് നല്ലോണം ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് സുഖമായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടായിട്ട് വീടിയിച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അമിഴ്ത്തി എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സുഖമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് കുറച്ച് പിസ്തപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും കേസരിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാണാനുള്ളൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് തന്നെയാണ് കുറേ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണേ പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാ